ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെയാണോ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ഉച്ചയ്ക്കാണോ വൈകിട്ടാണോ എപ്പോൾ കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രാവിലെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ കാണാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കണേ ഒരു പക്ഷേ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ഉച്ചയായിരിക്കാം വൈകിട്ടായിരിക്കാം രാത്രി ആയിരിക്കാം അവരെക്കുറിച്ചല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് രാവിലെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും പറയുക എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ 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 ചില ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഷെമി സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി അഹങ്കാരത്തിലാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ അനു എൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ അപ്പയാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ഡാഡിയാണ് എൻ്റെ മമ്മയാണ് ഏഹ് എന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ കുറച്ചൊരു അവകാശം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അത് അവരുടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു അഹങ്കാരമായതുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ എന്താ പറയുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആത്മബന്ധം അത്രയും ശക്തമായത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവാണ് എൻ്റെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ രാജാവാണ് എ�്റെ നാഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അവൻ തരുന്ന സമാധാനം എൻ്റെ സമാധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു 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 തെറ്റുമില്ല എന്നെനിക്ക് സധൈര്യം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇന്ന് എൻ്റെ ദിവസമാണ് പറഞ്ഞേ ഇന്ന് എൻ്റെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ നന്മയുടെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിരാശയില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് വേദനയില്ല ദുഃഖമില്ല മുറവിളിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ പോലും അതിനെ യേശുവിനോടൊപ്പം ഞാൻ മറികടക്കുന്നൊരു ദിവസമായിരിക്കും എത്ര പേര് ആമേൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹലോ ലൂയ്യ ഹലോ ലൂയ്യ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സ്പോൺസറുണ്ട് സ്പോൺസറാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബ്രദർ രാജീവാണ് താങ്ക് യു ബ്രദർ രാജീവ് ഇന്ന് ദൈവം നടത്തിയ നന്മകൾക്ക് പുതിയ ഭവനം ലഭിച്ചതിനുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒക്കെയാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒപ്പം ഡിസംബർ മുപ്പതിന് കഴിഞ്ഞ മാസം അവരുടെ ഒരു വിവാഹ വാർഷികം കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ ബിലൈറ്റ് ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി രാജീവ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഭാര്യയുടെ പേരെഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ധാരാളമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ദൈവം എന്തൊക്കെയോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ രക്ഷ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുകയാണ് കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കൊമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ കർത്താവ് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭവനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ദൈവിക ആരോഗ്യം ദൈവിക നന്മകളും ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്പോൺസർ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിയാ മേരി ഏബ്രഹാം ആണ് സത്യത്തിൽ തിയാ മേരിയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇന്ന് തിയാ മേരി എബ്രഹാമിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ തിയാ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മോൾ ആൻഡ് മോൾ കർത്താവ് ഈ ഒരു വർഷം മുതൽ കുഞ്ഞിനെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് തീ ദൈവത്തെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞു വളരുന്നൊരു കുഞ്ഞാക്കി തീർക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകണമേ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കൃപയും കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൊരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും ബ്രദർ ഡാമിന്റെ ശക്തമേറിയ സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഫ്ലഷ് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രദർ ഡാമിൻ ഇന്ന് ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരാൻ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം
ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡൈജഷൻ ഇല്ലാതെ അത് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പറയൂ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല ഒന്നും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് പുഷ്ടിപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയജഷൻ നടക്കുന്നില്ല അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അസിമുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ ഇങ്ങനെ കേട്ട് മറന്നുകളെ മറക്കാതെ വീണ്ടും അത് ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ലൈഫിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ മറിയ സകലവും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയക്കൊണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അരുളപ്പാടുകൾ വാക്തത്വങ്ങൾ പ്രവചനദൂതുകൾ കേട്ട് മറക്കാതെ ഹൃദയത്തിൽ അവൾ സംഗ്രഹിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ വാക്തത്വങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അകത്തും സംഗ്രഹിച്ചു വെക്കണം അതിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ അപ്പ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജഡം എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീണുപോയ ശേഷമുള്ള ആ ഒരു നേച്ചർ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജഡം അതിൻ്റെ വക്ഷിപ്തങ്ങൾ പോലെ ബാലൻസ് പോലെ പലതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡാണ് ഈ ശരീരത്തിന് പാഷൻസ് ഉണ്ട് ലസ്റ്റുകളുണ്ട് ആസക്തികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരോധവുമാണ് ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷം ആത്മാവിൻ്റെ അഭിലാഷത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിലാഷം അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഒത്തുവരികയില്ല ദ ആർ ടു റൈവൽ ഫോഴ്സസ് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ശക് ശക്തികളാണ് ജഡവും ആത്മാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമാലേഖനത്തിലും കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും ഒന്ന് യോഹന്നാനിലും പല ലേഖനങ്ങളിലും അപ്പസ്തോലന്മാർ അതിശക്തമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ജഡത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട പ്രികോഷൻസ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി നമുക്ക് ടീച്ചിങ് നൽകുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി അവർ പറയുന്ന ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാറി ഇനി വാഴരുത് ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് സിൻ ദേ ഫോർ റെയിൻ ഇൻ യു മോട്ടൽ ബോഡി സൊ ദ യു 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 ഒബേ ദ ബോഡീസ് ലസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് റോമാലേഖന ആറ് പന്ത്രണ്ട് ആറിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഫാൻസി നമ്പറാണ് റോമൻ സിക്സ് ട്വൽഫ് ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്തി ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ അനുസരിക്കുമാറ് ഇനി വാഴരുത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പാപത്തിൻ്റെ വാഴ്ചയായിരുന്നു പാപം നമ്മളെ വാണു പാപം നമ്മളെ ഭരിച്ചു നമ്മളുടെ മേൽ മേൽക്കോയ്മ നടത്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പാപം ദി ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ മാംസരക്തങ്ങളെ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുഷ്ഠി അനുസരിക്കുമാർ ഇനി വാഴരുത് വാഴ്ചയ്ക്ക് ഇനി ഇടം കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വാഴരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാഴുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പാപം വാഴാൻ വേണ്ടി അവസരം കൊടുക്കാം പാപത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ചെയ്യരുത് 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 എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ വീണു പോകാനിടയുള്ള ചില സാധ്യതകൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുക ഇവിടെ മുതലങ്ങ് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം ഒന്നാമത്തത് ഇഗ്നറൻസ് ആണ് ഒത്തിരി പേർക്കും ജഡത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ജഡം ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നും ദ ഫ്ലഷ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ദ ഫ്ലഷ് ഈസ് വൾണറബിൾ എന്ന കാര്യം പല വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സമയമെടുത്ത് ഫ്ലഷ് എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് സിഗ്നേച്ചർ പോയെങ്കിലും ആത്മാവ് പുതിയ സൃഷ്ടിയായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വൾണറബിളായ ഒരു ജഡത്തിലാണ് ഫ്ലഷിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പല ക്രൈസ്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല 
വിശ്വാസികൾക്കും അറിയില്ല ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ദേ ആർ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് അതിനുള്ള ടീച്ചിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സോ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലഷ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഴില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വീഴും അതായത് പലരും ദ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് അവരുടെ ആ ജഡത്തിൽ അവരെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല 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 എന്ന് പലപ്പോഴും അവർ ചിന്തിച്ച് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടും ഇത് ശത്രുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ആ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ ബിക്കം മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ വീഴും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എത്ര വർഷമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഫ്ലാഷ് ഈസ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് വിൽ നെവർ ഇംപ്രൂവ് ഈ പാപജഡം ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ശരിയാൻ പോകുന്നില്ല മൈൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റിന്യൂവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്ലഷ് ഒരിക്കലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ നന്നായി മദ്യപിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഭയങ്കര കുടിയനായിരുന്നു മദ്യപാനിയായിരുന്നു മദ്യം കണ്ട വിടില്ല ഉണ്ടയിൽ വലിയൊരു കാശ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായിട്ടിരിക്കും ചിലർ എല്ലാ മാന്യതയും ഡീസൻസിയും കളഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തല്ലുക റോഡിലിറങ്ങി നിൽക്കുക മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലർ അതൊന്നുമില്ല ചിലർ കുടിച്ച് 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 കാശ് നശിപ്പിക്കും ആരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കടത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി കടത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ഉള്ള കാശ് മുഴുവൻ അധ്വാന ഫലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും ഡ്രിങ്കിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് മദ്യപാനിയായിരുന്ന ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ വാട്ട് ടു സേ ഒരു തീക്ഷ്ണതയുണ്ടല്ലോ തീയാണ് ഭയങ്കര നീയായിട്ട് ജീവിക്കുക പുള്ളി അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇത്രയും ലീഡർഷിപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് വചനം അറിയാം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്പാൽപ്പ ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഞാൻ വീണ് പോവില്ല എന്നയാൾ ഉള്ളിലങ്ങ് കരുതുകയാണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തോ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വളരെ മനസ് മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയങ്കരമൊരു വിഷയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനില്ലാത്ത പോലെ വലിയ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിന്ത പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരല്പം ഒന്ന് അകത്തി എന്നാൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് അത് മറക്കുമായിരുന്നു സോ ഹീസ് ന സ്ലോലി ടെംപ്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എ പാക്ക് ഒരല്പം ആരെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരല്പം കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടും അത് മറക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിരുപദ്രവകാരി എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരല്പം അതും വൈഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും പറയാ ചെറുത് ചെറുത് ചില ആളുകൾ ഈ കുടിയന്മാർ ചില പറയുന്ന വാക്കൾ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്മോൾ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കൃത്യമായ ഒരു പൈൻ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അറിയാതെ 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 നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് പറയുന്നു ശുശ്രൂഷകർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ക്രൗഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത് സംഭവിക്കാം എന്താണ് കാരണം എത്ര നാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും നാളായിട്ട് കുടിച്ചില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്നേ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നാളെ വീഴാം കാരണം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസെപ്ഷൻ ഡിസെപ്ഷനിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു അവർ അമിത വിശ്വാസം നിമിത്തം ഇത് ഇനി ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ എം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാറിൽ പോവുകയോ 
അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികൾ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ഹെൽപ്പം ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും തരുന്നത് ഒരു സിപ്പ് പഴയതുപോലെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി അതായത് ദുർനടപ്പ് ലൈംഗിക പാപങ്ങളിൽ വീഴുക രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പാപങ്ങളിലൊക്കെ വീണുപോയി പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഐ എം ക്ലൻസ്ഡ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വചനം അറിയപ്പോൾ ഒരു വെർഷിപ്പ് ലീഡറാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാക്കളെ നേടി സോ കുറേ അധികം തൂവലുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഈ മേഖലയിൽ ഇനി ഞാൻ വീഴില്ല ഐ ആം ഷുവർ ഐ വിൽ നോട്ട് ഫോൾ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ഒരാൾക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം ഒരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫോണിലായിരിക്കാം വാട്സാപ്പിലായിരിക്കാം ഓൺലൈനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടായിരിക്കാം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പല വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങ് അടുത്തു പോയി വേണ്ടാത്തതെല്ലാം സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് ബോധം വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിന്നെ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പറ്റിപ്പോയി വീണ്ടും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ ആ സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ആ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെ പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കും റോമാലേഖനം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്താറാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും അനുദപിക്കുന്നില്ല ദൈവം ഒരാൾക്കൊരു കൃപ കൊടുത്താൽ കൃപാവരം കൊടുത്താൽ അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദൈവം ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് റിപ്പൻ്റ് ചെയ്യും പറയും കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലില്ല വീണ്ടും വീഴും പക്ഷേ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ലൈസൻസ് ആക്കി മാറ്റും കർത്താവ് ഏതായാലും വിട്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്നെ കർത്താവ് എന്നെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവന് എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ വീണുപോയ പലരുടെയും കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ക്രൗഡിൽ ആയിരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ അവർ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ബ്രദറെ പരിശുദ്ധാത്മ വിട്ടു പോവില്ലേ ദൈവം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ഒരാളെ ഒരു അപ്പുസ്തോലനായി വിളിച്ചാൽ ഒരു പാസ്റ്ററായി വിളിച്ചാൽ പ്രവാചകനായി വിളിച്ചാൽ ദൈവമായി അത് തിരിച്ചെടുക്കില്ല ആ കൃപ കൃപാവരം അയാളിലുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നത് കൊണ്ട് ഇയാൾ മാനസാന്തരമൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്തായത് സുശേഷൻ ഏഴാം അധ്യയത്തിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതെല്ലാം ശേഷം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ദാരി സാന്നദർത്തെ പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻ്റായി നിൽ പ്ലസൻ്റായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കാമെങ്കിൽ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇടിവുകൾ വരാം വൈ ബിക്കോസ് ദ ട്രസ്റ്റഡ് ദർ ഫ്ലാഷ് കരുതിക്കുട്ടിയൊന്നും ചെയ്തതല്ല പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് സ്ലിപ്പറി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനിയും ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ വീണ്ടും പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം മദ്യപാനമോ പുകവലിയോ അതുപോലെ പണ്ട് ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച പാപപ്രവർത്തികളോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വൈ ബിക്കോസ് ദ ഫ്ലഷ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പാഷൻസ് ഡിസയർസ് ആൻഡ് ലസ്റ്റ്സ് ജഡത്തിന് ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഡോണ്ട്
എത്ര നാൾ പഴക്കമുള്ള ശുശ്രൂഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജഡം ഈസ് ജഡം പാപജഡം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ഉള്ളവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണ്ട അതിന് ലേഡീസിന് ലേഡീസ് ലേഡീസ് കൗൺസിലേഴ്സ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പലരുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിലിരിക്കുക അല്ലാതെ വൺ ഓൺ വൺ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണത് അത് ചെയ്യണ്ട ശുശ്രൂഷകരും ഭാര്യമാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അക്കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആകുക എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മദ്യപാനത്തിൽ ടെംറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ സിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിൻ എപ്പോഴും പ്രലോഭനമായി നിൽക്കാം അവിടെ ഒട്ടും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഡ്രിങ്കിങ് സ്മോക്കിംഗ് ഓഗീസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ യു ഹാവ് ടു സീ ദ ഡേഞ്ചർ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടരുത് പെട്ടാൽ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി വാച്ച് ഫുൾ ബി ഓൺ യുവർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്രേ പ്രയർ ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജഡത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും മെരുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വന്യമൃഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ വാല് നായുടെ വാല് അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നിവർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സാധാരണ അത് ശരിയാവില്ല അത് വീണ്ടും വളഞ്ഞു തന്നെ വരും ദർ ഇസ് എ ബെൻറ്റ് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാഭിലാഷത്തിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡാഭിലാഷത്തിനും എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നൗ മൈ ഫ്ലഷ് ഈസ് ഓക്കെ പ്രായമുള്ള ആളായാലും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായാലും മധ്യ വയസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയാലും ഫ്ലാഷ് ഈസ് ഫ്ലാഷ് ഡു നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നാൽ ഈ ജഡത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിലൊക്കെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഐ ഫോമൽ മൈ ബോഡി ആൻഡ് സബ്ജിവിറ്റ് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ധന്യപ്പിച്ച് അടിമയാക്കി അത്ര ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾ വാസ് ഓൾവേസ് വെരി വാച്ച്ഫുൾ ആൻഡ് കെയർഫുൾ ടു കീപ്പ് ഹിസ് ഫ്ലാഷ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമേ ജഡത്തെ കീഴടക്കാൻ പറ്റൂ എൻ്റെ വേറെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ജഡത്തിൽ അഥവാ വീണുപോയാൽ ജഡത്തിൽ വീണുപോയാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ജഡത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജഡത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇഫ് യു വോക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലാഷ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വി വർ ഇൻ ദ ഫ്ലാഷ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിശ്വാസികൾക്ക് ദ ക്യാൻ വോക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലാഷ് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും മറ്റേത് പിന്നെ ജഡത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടിന് രണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം വിശദീകരണങ്ങൾ തരാം പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്ന ജഡത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദർ ദർ ക്യാൻ ബി എ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കുറേ നടക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് ഒത്തിരി പേരുടെ കൺഫ്യൂഷനാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു മുൻപരിചയവും കുറേ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ വോക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലഷ് ഹിമേ നോട്ട് ബി ലിവിങ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുകയല്ലായിരിക്കും ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അല
പലതും കാണാം ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ഈ പരമയാഥാർത്ഥ്യം വേണ്ട പച്ച യാഥാർത്ഥ്യം പലപ്പോഴും സാത്താൻ ദൈവമക്കൾക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കും മറച്ചു വെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് തെറ്റിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വീഴുന്നത് ഇതിനെ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രാപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല നേതാക്കന്മാർ ശുശ്രൂഷകർ വീണു പോകുന്ന പിറ്റ്ഫോൾസ് ഓഫ് എ ലീഡർ പിറ്റ്ഫോൾസ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പിറ്റ്ഫോൾസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവമക്കൾ വീണു പോകുന്ന ചതിക്കുഴികളാണ് പലരും മനഃപൂർവ്വമല്ല ഞാൻ പാവം ചെയ്യാൻ പോകാഞ്ഞ് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നൊരു പാവം ചെയ്യാൻ പോകാണ് പറഞ്ഞാൽ ആരും തയ്യാറെടുക്കുന്നില്ല അറിയാതെ ചില ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലോ ആ തന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസിലേക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറയും പക്ഷേ എനിക്കൊരു വലിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് വലിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റാണ് ഇത് ടി വിയിൽ കാണുന്നവർ മറ്റുള്ളവരോട് ഇതിൻ്റെ സമയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുക അതുകൂടാതെ യൂട്യൂബിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക തംസപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പഠിപ്പിക്കണം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ചിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ജനങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനമായ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളായി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഇത് മുഖാന്തരം വലിയ ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അൾസർ ഒരു പക്ഷെ വയറിനകത്തോ നാവിലോ ഒക്കെയുള്ള അൾസർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ 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 താങ്ക് യു ഫാദർ ദൈവികമായൊരു വലിയ വിടുതൽ കർത്താവ് നീ കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെ ഇൻ ജീസസ് നെ താങ്ക് യു ലോഡ് അതുപോലെ ഈ തലചുറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഗിഡിനെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാലാകാം ഇയർ ഇൻ ബാലൻസ് ഉണ്ടാകാം വേട്ടിക കാണാം വടവൾ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇൻ ജീസസ് നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ബ്ലീഡിങ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ കൈനീറ്റി പിടിക്കാൻ കർത്താവ് ജനങ്ങളെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമ്പർ വിളിക്കാം നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബൈ തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകം വേദനകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ജീവിതം മോഹഭംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആകുലതകൾ തളം കെട്ടിയ നാളുകൾ പ്രതിവിധികൾ തേടി നെട്ടോട്ടുമോടുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം തടസ്സങ്ങളെ തകർക്കുക ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലി ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യവും തത്വങ്ങളും സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുവാനും അതിലേക്ക് കുതിക്കുവാനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചവരുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയകാഹളം മുഴക്കുവാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക കോപ്പികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഷോപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഓൺലൈനായും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം